conversa é com o Gilson Souto Maior, conceituado jornalista, que vai falar sobre 70 anos da televisão no Brasil e falar também sobre a televisão na Paraíba. Gilson, como é que você vê esses 70 anos? Olha, 70 anos de muita coisa boa, de muito trabalho por parte de todo mundo para que nós tivéssemos hoje é, digamos, uma mídia televisiva que é considerada uma das melhores do mundo, né? Do mundo. E tudo isso começou no ano de 1950, é, graças à tenacidade de Francisco de Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo, um paraibano que jamais poderá ser esquecido. E dentro desse contexto histórico, este homem lá de um buzeiro também contou com o apoio de outros paraibanos, né, que trabalharam muito para que isso acontecesse. Né? O Péricles Leal, por exemplo, né, foi um paraibano que muito fez para que nós tivéssemos o início da televisão aqui. Ele foi até convocado pelo Assis Chateaubriand para ir ao, ao, até os Estados Unidos e lá também conheceu todo aquele processo. Existe nessa história um fato interessante é quando Chateaubriand volta para começar a televisão do Brasil com os equipamentos moderníssimos, praticamente equipamentos americanos, é que quando ele chegou aqui, que estava montando tudo, organizando, pronto para começar, aí ele foi informado que nos Estados Unidos já estavam surgindo também equipamentos em cores. E ele disse, não, então vamos buscar, mas não dava mais tempo, né? Mas ele terminou então... É, inaugurando a televisão do Brasil, a Tupi São Paulo, no ano de 1950, é, como a primeira emissora, depois veio a Tupi Rio de Janeiro. Né? É, nos anos 50 surgiram outras estações, a Record, a TV Record, em é, 57, né? e por aí foi. Mas é, a televisão brasileira teve um início, Rebeca, interessante, é, que... É, Naquela época não existia muita, digamos, muitos equipamentos eh, que pudessem apoiar ao pessoal de televisão. Tudo era feito na base da raça, da coragem. Você, tudo era ao vivo. As novelas da Tupi, as primeiras novelas, foram ao vivo. Até porque o, o videotape só chegou em 1957 ao Brasil. E foi uma novidade muito agradável, porque se passou, então, a novela, a gravar as novelas, a organizar os capítulos por capítulos, né? E, no início, não, os programas de auditório, alguns deles, hoje, as pessoas gravam certo, certos trechos, né? O Silvio Santos grava e roda no domingo, é, mas, naquela época, não. Era tudo ao vivo, novela, noticiário, né? E é o tal negócio, é a novidade. E em sendo novidade, Rebeca, automaticamente tudo era bem-vindo. É? É, uma vez me perguntaram, mas é, lá na aula, sala de aula na universidade, disse, professor, e como é que o senhor via esse momento, essas dificuldades? Não tinha, por exemplo, equipamento tal, equipamento X. Eu digo, meu filho, a gente vive com o que tem. Na é verdade, e com o que tem a gente faz. E é tanto que esses desbravadores assim fizeram. A primeira década foi uma década de 50 é, de inovações. Primeiro porque esse pessoal que era de rádio e passou a fazer televisão, passou a cada ano a se adaptar melhor a essa nova mídia. E esse novo meio, consequentemente, passou também a revelar grandes valores que hoje são admirados por, por mim, por você e todos nós brasileiros. E ocorreu isso. Ah, o vídeo dele, como eu disse, chegou, a coisa já foi melhorando, é... e por aí vai. E como é que foi a chegada da TV aqui na Paraíba? Foi muito interessante. Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo, é, de um museio paraibano, tinha um amor muito grande por Campina. Passava as férias lá, tinha o um tio dele, é, doutor Chateau, e só sei que ele passava dias em Campina Grande. Além de já ter, depois de adulto, é, presenteado Campina Grande com a Rádio Borborema, ele anunciou, quando da inauguração do Diário da Borborema, que foi outro presente para a cidade que ele amava, ele anunciou que iria colocar uma estação é, de televisão em Campina. Ao mesmo tempo, 
é, em 1960, ele já comprou a Rádio Cariri, ao, ao filho é, de João Pessoa, que era proprietário da Rádio Cariri, o Epitacinho. E, na verdade, ele, então, é, compra a Rádio Cariri e coloca também no condomínio associado. Em 1963, ele resolveu, então, é, fazer, digamos, um trabalho de início das atividades da TV Borborema, uma fase experimental da TV Borborema, em 63, em setembro de 63. E foi nesse período em que surgiram coisas interessantes da história da televisão da Paraíba. Por exemplo, em 63, porque ele pensava, inclusive, era um desejo dele, de que a televisão, se não fosse inaugurada, mas ela, ela teria, então, que transmitir as solenidades do centenário de Campina Grande, em 64. Então, em 63, ele já fez um trabalho muito interessante é, nessa fase experimental, com programas que aconteceram com artistas da Terra, e também em 63, no mês de outubro, que era mês de aniversário da cidade, completava 99 anos, ele transmitiu a primeira partida de futebol por televisão na Paraíba. A TV Borborema foi a que primeiro transmitiu um jogo de futebol no estádio Presidente Vargas. 99 anos de Campina Grande, o jogo Campinense e 13. Até porque, a partir de 60, Campinense e 13 já andavam brincando demais. Era uma disputa danada pelo carinho dos torcedores de Campina Grande. Então, ele teve esse momento que, para mim, foi interessantíssimo da história da televisão. A primeira transmissão de futebol eh, de uma televisão na Paraíba foi em Campina Grande, pela TV Borborema, em outubro de 1963. E no dia eh, 14 de março de 1966, aí sim, ele inaugurou definitivamente a TV Borborema, que está até hoje é, cuidando muito bem das coisas de Campina Grande, divulgando bem Campina Grande e a Paraíba, e dando a Campina Grande essa primazia de ter sido uma das cidades entre capitais, das, das primeiras a possuir a leitura de televisão. Não é? E você tem uma ideia, Salvador, São Luís do Maranhão, Recife, é, Belém do Pará é, e Campina Grande. Campina Grande como cidade, uma cidade enxerida da Nápia. Então a gente tem que ter muito orgulho de Campina é, pela vontade que aquele povo tem não é, de fazer as coisas, de possuir, e eu quero isso e fazer. Isso foi muito bom para a Paraíba. Não é? Eu fico muito feliz, até porque eu vivi a TV Borborema. Eu fui o quinto âncora. Eu fui o quinto âncora da história da TV Borborema, muito jovem, a trabalhar diante das câmeras da TV Borborema a partir de 1972. Passei 10 anos lá. E como que era trabalhar na televisão, no, bem no seu início? Ah, os equipamentos, o que você tinha acesso, se existia dificuldade nisso? Né? Rebeca, a coisa não era fácil. Não era fácil se nós levarmos em consideração o que nós temos de é, equipamentos que facilitam a vida da gente hoje. Naquela época, eu sempre digo os amigos, naquela época não era fácil. Mas também era o que tínhamos. É o que tínhamos. Não e... conhecia outra coisa, não, né? Não, tinha que ser aquilo. É, a TV Borborema, quando eu comecei, ela tinha um, um videotape, Ampex, só que não era videotape portátil, era numa sala lá, muito pesado, grande. Eu lembro que eu participei é, de histórias organizadas por nós mesmos lá, nós fizemos um teleteatro, o Evandro Barros, meu companheiro lá, organizou a Paixão de Cristo, eu trabalhei também nessa Paixão de Cristo, e com gente da casa, do Rádio Teatro da Rádio Borborema, com a narração de gente nossa, e artistas, eram nós, éramos nós mesmos, né? E o que é que aconteceu? A gente gravou tudo isso com esse equipamento, teve que levar num caminhão, aquelas câmeras pesadas, para um determinado local e, consequentemente, fazer todo esse trabalho é, de filmagem da paixão, de, da paixão de Cristo. E, no final, deu certo. Deu certo. A gente fez as edições, coisa e tal. Aqueles problemas normais, é, de qualidade, né? não poderia ser igual a uma Record hoje ou a Globo, né? 
mas a gente chegou lá e fez um trabalho que agradou a todo mundo, né? E transmitimos com esse equipamento, colocando lá na cidade, nas ruas principais, a gente colocava, fazia ligações, um link, e transmitimos desfile de 7 de setembro, transmitimos desfile do dia da cidade. E a TV Borborema tem uma história muito bonita, hoje totalmente diferente. E eu tenho o prazer de dizer a você, Rebeca, e amigos que nos estão, nos estão vendo, que para mim, é, eu fico muito feliz e digo muito aos meus alunos, Digo, agora vocês conhecem a realidade de hoje. Eu conheço o ontem e o hoje. Eu vivi a televisão de comerciais feitos com é, é, filmes de 16 milímetros cobrindo a fala do locutor e mostrando as imagens das lojas que tinham os seus comerciais. Né? E vivi a televisão com comerciais feitos por slides. Lá numa sala chamada Telecine, o, o carrossel de slides, aí tinha os slides dos armazéns do Norte. Aí naquela hora entrava o áudio dos armazéns do Norte, falando sobre a liquidação, liquidação estourada dos armazéns do Norte. E o locutor ia falando e o, o menino lá na, na técnica soltando os slides, né? apertando o carrossel de slides e soltando as imagens respectivas que eram exigidas para aquele comercial. É brincadeira o um negócio desse, mas foi feito. E depois, ao passar por isso, eu vi a chegada de câmeras como essa que nós estamos sendo filmados, câmeras portáteis, portáteis câmeras inclusive com os videotapes dentro da própria câmera, Antes eu vi as câmeras sendo carregadas por uma pessoa ao lado do cinegrafista, quando chegava lá no estúdio é que nós íamos fazer as montagens. Aí depois foi que apareceu a câmera dentro, a, 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 a câmera, o videotape dentro da própria câmera, como é hoje. Quer dizer, eu acompanhei tudo isso, o processo evolutivo da edição, que hoje é feita no sistema computacional, né? computadores que eu conheci é, no sistema DOS Windows e depois mudou para o Windows, né? E hoje, quer dizer, então eu trabalhei com tudo isso e tudo isso que essa meninada de hoje, você que vê, que trabalha nisso, eu acompanhei todo esse processo e eu trabalho em todos eles. Eu trabalho, inclusive, no equipamento antigo, se colocar para fazer, eu faço também. Quer dizer, a gente se acostuma com os equipamentos. E a televisão passou por esse processo. Hoje a televisão está lá na frente, em termos de qualidade, é, oferecendo uma bela imagem, cada vez mais bela ao telespectador, com mais qualidade. Por quê? Porque as coisas estão mudando. Não é de ano em ano, de três, três anos, não. E como é que foi a chegada da televisão aqui na capital? Foi uma chegada que deveria ter acontecido há mais tempo. Deveria ter... Chegou em Campina Grande em 66, aqui chegou em 86, 1986. Mas contou com a colaboração de um campinense, José Carlos da Silva Júnior. Né? Graças a ele, ele juntou-se com o doutor Wilson Braga, de saudosa memória, dona Lúcia, Antônio Cabral. E, resultado, resolveram criar a TV Cabo Branco aqui. A televisão começou em fase experimental justamente em agosto, em agosto de 2016. Em outubro ela foi inaugurada. Não é? A TV Cabo Branco tinha aqui, então, como sócios majoritários, o Wilson Braga, Antônio Cabral e o, o José Carlos da Silva Júnior, era sócio minoritário, mas apareceu nesse primeiro momento. E depois ia aparecer muito mais, porque quando foi a inaugurada a TV Cabo Branco, usando a imagem da TV Bandeirantes, a programação da Bandeirantes, José Carlos da Silva Júnior, com essa perspicácia dele, com esse tino de administração e de crescimento que ele sempre teve, que a família sempre teve. Tanto que a indústria dele cresceu enormemente, como todo mundo sabe. Ele resolveu criar a TV Paraíba, em Campina Grande, para concorrer com a TV Borcuré. E o que é que ocorre? Ele cria a TV, 
O Lá, ele é o majoritário, é o sócio majoritário. Então, ele resolveu usar a TV Globo lá. E eu ia usar a TV Globo. Ele fez o seguinte, ele resolveu comprar os, é, a, a, o, tudo aquilo que os acionistas tinham aqui, não é? as ações, e passou a ser o majoritário daqui, da Cabo Branco, e também o majoritário da TV Paraíba em Campina Grande. Em sendo assim, ele marca a inauguração é, para 1987, janeiro, em Campina Grande já usando lá a Globo. Mas o que fez ele? Ele deixa a Globo na TV Paraíba, consequentemente, a TV Borbonema, que estava com a Globo, estava com a Globo nessa época, teve que correr para outra opção, porque ele, ele acertou imediatamente com a Globo, para a TV Paraíba começar no dia 1 de janeiro de 87. E, consequentemente, a Globo também entrando na Cabo Branco, aqui, deixando de lado a programação da TV Bandeirantes. A partir daí, o que foi que nós vimos? Uma TV Cabo Branco maravilhosa, uma grande estação, reveladora de grandes nomes, nomes que eu conheço, que eu admiro, hoje me encontro. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com a Naná Garcês, que foi uma das repórteres pioneiras ao lado de Ruth Avelino. Né? Por, ali, por ali passou também o Saulo Moreno, foram nomes do primeiro equipe, não é? E tivemos, tempos depois, a Irmã de Leitão, a, a, a querida Maria Helena Rangel, e outros nomes que eu não vou citar mais, porque eu não quero, eu termino esque vou esquecendo mais, porque estou esquecendo, mas nomes importantes, né? É, Silvio Osias, que foi editor, o primeiro editor lá, Silvio Osias foi um nome importante lá, como é ainda hoje no sistema um rapaz muito inteligente, não é? Cacá Martins foi quem organizou a equipe. Cacá Martins, que depois foi para Tambaú, ele é de Fortaleza, é da empresa Matisse, aí foi depois para Tambaú, hoje é da TV Manaíra, não é? Do Sistema Paraíba de Comunicação. E só sei que ele foi importante. Então, a TV Cabo Branco passou, então, a pertencer à Rede Paraíba de Comunicação que hoje é representada pela TV Cabo Branco, TV Paraíba de Campina Grande, não é? e os portais, e os portais de emissora de rádio que retransmite a CBN. Então, a televisão foi impulsionadora de uma coisa que, para mim, é fundamental, de criar empregabilidade para o pessoal da nossa área de comunicação. Muitos colegas hoje que saem dos cursos vão para a televisão. A televisão tem recebido muitos companheiros, não é? A televisão, é, a Rede Paraíba, que também hoje tem ainda o Jornal da Paraíba em online, não tem mais no papel. Mas tanto ela como as outras emissoras. Por exemplo, depois surge, a, a, depois da TV Cabo Branco, aqui em João Pessoa, surge a TV Tambaú. Surge a TV Tambaú, né? A TV Tambaú, eu, eu no meu, esse meu livro aqui, porque não estou lhe presenteando, presenteando, a TV Tambaú ela chega uh, para concorrer com a TV Cabo Branco e depois dela chega quem? Chega a TV Correio. A Record, né? A TV Correio com a Record. Né? TV Correio que tinha uma retransmissora da manchete. Mas a turma da Correio já pensava em ter uma emissora de televisão. E você vai ver nesse livro aqui, você quer comprar esse livro <risos> lá na na Livro Amigo do Luiz, vai ter a oportunidade de ver a história de muita gente, de muitos profissionais e de muitas emissoras. E ela ganhou o sistema da TV Correio, né? e depois ganhou a estação de televisão, é, a estação de televisão é a TV, é, que pertence ao João Gregório, não é? que é a TV Arapuã. Veio a TV Arapuã. Veio a TV Arapuã e vieram também outras emissoras, TVs públicas na Paraíba, a TV Câmara, que foi a primeira TV pública, a TV também é, Assembleia Legislativa, que eu fiz parte com um dos fundadores da TV, eu era assessor de comunicação da Assembleia Legislativa na gestão do Rômulo Gouveia. Não é? 
E hoje a gente tem também, aqui em João Pessoa, a TV Cidade, que pertence à Prefeitura, que é, que é comandada pela Comunicação Social da Prefeitura e pela Secretaria de Educação, e a TV da UFPB. Como é que você avalia a qualidade do jornalismo local hoje? Eu tenho algumas restrições, mas por questões éticas, eu não queria me aprofundar muito no assunto. Mas a gente tem um, uma televisão, e a gente pode dizer de grandes valores, nós temos grandes valores, nós temos bons profissionais. E temos profissionais que, por mim, não é que eles não têm o valor, todos têm o seu valor, mas eh, o comportamento, a linha eh, de editor, editorial que é oferecida para que eles façam determinadas coisas, eu, eu Gilson Souto Maior, não aceitaria. Não aceitaria. Eu acho que o jornalismo ele é de informação, mas, acima de tudo, de formação da opinião pública. Então, é preciso que se faça jornalismo de qualidade. Eu entendo, por exemplo, um programa policial é, informativo sem engana nenhuma. Não há razão. Não vai aqui nenhuma crítica, até porque isso é uma linha editorial de cada emissora. Então, cada dono de emissora faça o que quiser. Agora, por mim, eu sei que não é a forma correta. E, por mim, eu entendo que o público no todo não aceita. Até porque, eu não vou citar qual, mas a emissora de maior audiência é, aqui da capital, por exemplo, não se utiliza desse artifício. Não vou usar o nome da emissora, o pessoal sabe. Quer dizer, se essa forma de fazer jornalismo sensacionalista fosse a forma correta, essas emissoras estariam em primeiro lugar. E isso ocorre também em Campina Grande. Pelo amor de Deus, não vai nenhuma crítica, eu não estou citando o nome de nenhuma empresa, mas quem tiver a carapuça, né, que ponha na cabeça. Né, que lhe ponha na cabeça. Porém, eu não aceito. Eu, como jornalista, eu acho que o jornalismo é coisa séria em todos os aspectos. E você pode até ter um, um jeitinho de humor é, em alguma coisa, mas que não se exagere. E outra coisa, o problema não é nem isso, de um pouquinho de humor no fazer jornalismo. O que me chateia é o linguajar, o linguajar chulo, que muitas vezes não corresponde aos desejos de um telespectador que quer a boa informação e a informação séria. Tá? Eu acho que nós precisamos mudar. Eu sei que não vão não, não, não mudar. Até porque o problema não é só aqui, não, na Paraíba. O problema é em São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte. Está desse jeito. Até porque, nesses tempos que se dizem modernos, se dizem modernos, são os tipos modernos que eu não aceito. Eu não aceito. Eu sou ainda do tempo da família, da boa família, da família bem organizada, da família que respeita, dos filhos que respeitam, é? e de uma sociedade que merece respeito. Não me levem a mal. Eu sou assim. Se estiver errado, quem quiser, pode achar que eu sou errado. Eu não entendo o jornalismo como vem sendo feito por determinadas pessoas. Mas, no todo, eu diria que o jornalismo na televisão da Paraíba, ele é bom. Ele é bom ainda, apesar dos pesares, pela qualidade de excelentes, excelentes profissionais que nós temos. Nós temos bons profissionais, nós temos grandes valores, tanto que muita gente já, já saiu daqui e foi trabalhar fora e faz sucesso aí fora. E sobre fake news? Como que era isso antigamente? Existia fake news antigamente? Existia, Rebeca. Uh, fake news sempre existiu. Não tinha esse nome, né? No meu tempo, ele era boato, notícia falsa, não é? que, sem dúvida alguma, é fake news. É a notícia falsa, notícia mentirosa. Apenas a mania brasileira de inglesar os termos não é? e achar que isso é bonito lá fora, ele nem se lembra da língua portuguesa. Essa é que é a verdade. E eu acho um absurdo. E, na, minha, 
Na minha época, na minha época e hoje também, eu ainda continuo trabalhando e passei por esse processo todo. Mas quando eu comecei, há muitos anos atrás, eu já estou completando este ano 55 anos de jornalismo, e diria que os boatos sempre existiram, os boatos foram capazes de acabar com a eleição é, para um determinado partido. Eu vi muitos candidatos perder a eleição por conta de um boato que se soltou dentro da comunidade. Só que naquela época, esse fake, que era boato, e, e boato que é fake, não é? hoje, que é mentira, esse tabaco desse boato, ele ia lentamente, não é? como dizer assim, comendo pelas beiradas, não é? mas causava estrago, como algo como causa hoje estrago. E hoje, apesar desse avanço tecnológico todo, infelizmente usam essas ferramentas da internet para justamente se utilizar dessa fake, desses boatos, dessas mentiras, que não devem, no meu modo de ver, fazer parte do dia a dia do bom jornalismo. O bom jornalismo ele é verdadeiro, o bom jornalismo ele é sério, ele é objetivo. O bom jornalismo não procura prejudicar outra. O bom jornalismo é aquele que proporciona confiança. Quando alguém nota que aquela empresa gosta de sensacionalismo e que aquela notícia é mentirosa, essa empresa passa a ter prejuízos em termos de audiência. Então, muitas empresas que hoje estão se lamentando, estão lamentando pelo uso da mentira, pelo uso do fake. O fake é, antes de tudo, falta de vergonha do bom profissional, para ser bem claro, mas falta também de ética. O bom profissional ele precisa ser verdadeiro e ser ético. 